ওকে আমরা এখন পড়ব হচ্ছে ইনসুলিনের দ্বিতীয় লেকচার দ্বিতীয় লেকচারটা জাস্ট রিভিশন পারপাস রেকর্ড করতেছি সো ওকে এই লেকচারে আচ্ছা ইনসুলিনের দ্বিতীয় লেকচার ওকে এই লেকচারে মেইনলি আমরা মেকানিজম অফ সিক্রেশনস অফ ইনসুলিন फ्रॉम বিটা সেল বিটা সেল অফ প্যানক্রিয়াস এটা পড়ব ওকে ঠিক আছে তাহলে দা মোস্ট দা মোস্ট পোটেন্ট পোটেন্ট স্টিমুলাস ফর সিক্রেশন অফ ইনসুলিন ইজ গ্লুকোজ ওকে তাহলে হচ্ছে কি গ্লুকোজ যখন আসলে গ্লুকোজ গ্লুকোজ আসলে বিটা সেল অফ প্যানক্রিয়াসে ঢোকে ঢুকলে বিটা সেল থেকে ইনসুলিন রিলিজ হয় ওকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে গ্লুকোজ বিটা সেল অফ প্যানক্রিয়াস থেকে প্যানক্রিয়াসে ঢোকে কিভাবে তাহলে কি হলো দা মোস্ট পোটেন্ট স্টিমুলাস ফর সিক্রেশন অফ ইনসুলিন ইজ গ্লুকোজ ওকে গ্লুকোজ যখন আসলে বিটা সেলের বিটা সেল অফ প্যানক্রিয়াসে ঢোকে তখন বিটা সেল থেকে ইনসুলিন রিলিজ হয় তাহলে গ্লুকোজটা বিটা সেল অফ প্যানক্রিয়াসে কিভাবে ঢোকে সেটাই হচ্ছে মেইন প্রশ্নটা ওকে আসলে বিটা সেল অফ প্যানক্রিয়াস এর সেল মেমব্রেন এ স্পেশাল টাইপ অফ গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার রয়েছে এই গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার গুলো হচ্ছে টুয়েলভ পাস মেমব্রেন গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার আচ্ছা এদের উপরে এই গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার এর যখন আচ্ছা এদের উপরে এই গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার যখন গ্লুকোজ এসে গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টারে যখন গ্লুকোজ এসে বসে তখন এই এই গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার গুলো ফ্লিপ করে কোষের ভিতরে ঢুকে যায় তাহলে এটা বাইরে চলে ফ্লিপ করে কোষের ভিতরে ঢুকে যায় প্রবেশ করা প্রবেশ প্রবেশ করানোর পর এরা পুনরায় এদের অবস্থানে ফেরত যায় এবং মানে হচ্ছে ঢুকে তারপর হচ্ছে এরা পুনরায় আবার তার বাইরে চলে যায় এই গ্লুকোজ এ তারা ধরে ধরে সেলের ভিতরে প্রবেশ করা হয় ওকে ঠিক আছে দিস আর ভেরি স্পেশাল টাইপ অফ গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার দে আর নোন অ্যাজ গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার টাইপ ফ্লু বা গ্লুট বা গ্লাট টু ওকে তাহলে ওকে ওকে যেহেতু যেহেতু গ্লুকোজ এখানে হাই কনসেন্ট্রেশন টু লো কনসেন্ট্রেশনে মুভ করে এবং এটি এটি হচ্ছে ডিফিউশন হচ্ছে যেহেতু গ্লুকোজ বাইরে বেশি সেলের ভিতরে কমছে এখানে ডিফিউশন হচ্ছে আর এই গ্লুট টু বা গ্লাট টু যে ইয়াটা কি জানি ট্রান্সপোর্টারটা এটা এই ডিফিউশনে হেল্প করতেছে সো এটা ফ্যাসিলিটেড ডিফিউশনের একটা উত্তম উদাহরণ ওকে যেখানে ডিফিউশন ডিফিউশন রি ঘটাতে ফ্যাসিলিটেড ফ্যাসিলিটেড করছে হচ্ছে গ্লুট টু ওকে এই এই গ্লুট টু গ্লুট টু ট্রান্সপোর্টার ট্রান্সপোর্টার অন্য সেল অন্য সেলে কিছু সেল অন্য কিছু সেলও রয়েছে কি কি সেলও রয়েছে বিটা সেল লাইক গ্লাট টু এই যে লাইকস এর ভিতরে কি লাইক আছে লিভার আই হচ্ছে ইন্টেস্টাইন আর কে হচ্ছে কিডনি এটা হচ্ছে অ্যাড্রেনাল টিউবুলস এই গ্লাট টু রিসেপ্টরটা থাকে তাহলে এই গ্লাট টু রিসেপ্টরটা কোথায় কোথায় থাকে লিভার লিভার ইন্টেস্টাইন অ্যান্ড কিডনির অ্যাড্রেনাল টিউবুলে ওকে ওকে মিলিয়ন্স অফ গ্লাট টু রিসেপ্টর এই বিটা সেল অফ প্যানক্রিয়াস এর সারফেস জুড়ে থাকে গ্লাট টু গ্লাট টু এর টু মানে হচ্ছে ওই যে এরা দুইটা এরা গ্লুকোজ কে ইনসার্ট করতে পারে আবার গ্লুকোজ কে বেরও করে দিতে পারে আচ্ছা আমরা জানি ইনসুলিন ইজ স্টোর ইন দ্য সিক্রেটরি ভেসিকলস উইথ জিঙ্ক ইন হেক্সামেরিক ফর্ম ওকে এই যে সিক্রেটরি ভেসিকলে যে জিঙ্ক এর সাথে এই যে ইনসুলিনটা থাকে সেটা কিন্তু হেক্সামেরিক ফর্মে থাকে এই যে জিঙ্ক জিং এর এই চার পাঁচ জুড়ে ইনসুলিন থাকে দুইটা 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 করে ওকে একটা জিঙ্ক এর সাথে ছয়টা ইনসুলিন থাকে টোটাল ওকে বাট মনে রাখতে হবে যখন ইনসুলিন ব্লাডে চলে আসবে তখন এটি ডাইমেরিক ফর্ম ওর মোনোমেরিক ফর্মে ব্লাডে আসবে মানে এই যে স্টোরেজ অবস্থা থেকে যখন ব্লাডে আসে তখন কিন্তু ডাইমেরিক বা মোনোমেরিক ফর্মে চলে আসে বায়োলজিক্যালি ফুললি অ্যাক্টিভ ফর্ম অফ ইনসুলিন ইজ মোনোমেরিক ওকে कार्बनेट ग्लुकोजिस ग्लुकोजिक्लुकोजिक्लुकोजिक्लुकोजिक्लुकोजिक्लुकोजिक्लुकोजिक्लुकोजिक्लुकोजिक्लुकोजिक्लुकोजिक्लुकोजिक्ल
অতপর অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন হয় এই পুরো এই পুরো প্রক্রিয়ায় যে এনার্জিটা প্রডিউস হয় সেটি অতপর ইউজ হয় টু কনভার্ট এডিপি फ्रॉम এটিপি এডিপি টু এডিপি টু কনভার্ট এডিপি টু এটিপি ওকে জি6 ফসফেট গ্লুক গ্লাইকোলাইসিস স্পাইরোবিক অ্যাসিড মাইটোকন্ড্রিয়াতে টিসিএ সাইকেল ক্রেপস ওকে ঠিক আছে তারপর যে অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন এডিপি টু এটিপি this is very special type of potassium channel present there is very special type of potassium channel present in the beta cell membrane these potassium channel are normally open karon era adp er sathe binded obosthay thake cell a adp cell adp na thakle ei channel bondho hoye jay jehetu ei ei tunnel ei ei channel ei channel always khola thake tai constantly losing potassium from the cell okay cell theke potassium release hocche এর মানে হচ্ছে সেলের ভেতর থেকে পজিটিভ আয়ন বের হয়ে যাচ্ছে তার মানে ইন্টারসেলুলার নেগেটিভিটি বাড়ছে এটা নর্মাল কন্ডিশন এই বিটা সেল মাইনাস সেভেন্টি মিলি ভোল্ট পর্যন্ত ইলেকট্রো নেগেটিভ হয়ে থাকে এটাকে বলা হয় মেমব্রেন মেমব্রেন ইজ পোলারাইজ নেগেটিভলি দিস ইজ ওকে এই এডিবি এই এডিবি অক্সিডেটিভ ফসফোরেলেশন এ এডিবি টু এটিপি তে ব্যবহৃত হয় সো এডিপি কমতে থাকে কিন্তু এটিপি বাড়তে থাকে যত যত বেশি তাই এটিপি বাড়তে থাকে আচ্ছা যত বেশি গ্লুকোজ তত বেশি এটিপি সো গ্লুকোজ যখন আসে তখন কিন্তু অক্সিডেটিভ ফসফোরেলেশনটা বাড়তে থাকে সো এখানে কিন্তু আমার হচ্ছে যে এটিপি বাড়তে থাকে এটিপি বাড়তে বেড়ে গেলে এই এটিপি এবং এডিপি কমে গেলে এটিপি পটাশিয়াম চ্যানেলকে বন্ধ করে দেয় আচ্ছা এটিপি কিন্তু পটাশিয়াম চ্যানেলকে বন্ধ করে আর যখন পটাশিয়াম চ্যানেলটা বন্ধ হয়ে যায় তখন সেল পটাশিয়াম আয়ন বের হওয়া বন্ধ হয়ে যায় তাই সেলের ভেতর ইলেকট্রো পজিটিভিটি বৃদ্ধি পায় পটাশিয়াম আছে সো তখন কি হয় ইলেকট্রো নেগেটিভিটিটা কমে গেল মেমব্রেন ইজ ডিপোলারাইজ যখন মাইনাস ফিফটিতে আসে তখন মাইনাস ফিফটি ভোল্টেজ ভোল্টেজ যখন মাইনাস ফিফটি মিলি ভোল্টে আসে তখন আরো একটি ঘটনা ঘটে পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম চ্যানেল ক্যালসিয়াম চ্যানেলের একটি চ্যানেল চেঞ্জ আসে এখানে ক্যালসিয়াম চ্যানেল চেঞ্জ আছে ক্যালসিয়াম চ্যানেলকে বলা হয় ভোল্টেজ স্টিমুলেটেড ভোল্টেজ সেন্সিটিভ পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম চ্যানেল এই ভোল্টেজ সেন্সিটিভ ক্যালসিয়াম চ্যানেল কমপ্লিটলি ক্লোজ থাকে যখন ইমেম্রেন পোটেন্সিয়াল মাইনাস সেভেন্টি মিলি ভোল্ট থাকে মাইনাস ফিফটি মিলি ভোল্ট এ আসলে তখন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ওপেন হয় মাইনাস ফিফটি মিলি ভোল্ট আসে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ওপেন হয় আর ওপেন হলেই ক্যালসিয়াম ওপেন হলেই সেল এর বাহির থেকে সেল এর ভেতরে ক্যালসিয়াম প্রবেশ করে ক্যালসিয়াম ওপেন থাকে না বাট মাইনাস ফিফটিতে আসলে ক্যালসিয়াম যেমন ওপেন হয়ে যায় আর এই ওপেন হওয়া ওপেন হলেই ওপেন হলে সেলের বাহির থেকে সেল এর ভেতরে ক্যালসিয়াম প্রবেশ করে এস ইসিএফ ক্যালসিয়াম এস ইসিএফ এ ক্যালসিয়াম বেশি থাকে তাই এবং আইসিএফ এ আইসিএফ সো দেন আইসিএফ সো ইন্টার সেলুলার ক্যালসিয়াম লেভেল আপ হয়ে যায় আর এই ক্যালসিয়াম সিক্রেটরি ভেসিকল থেকে ভেসিকলকে আর এই ক্যালসিয়াম সিক্রেটরি ভেসিকলকে সেল মেমব্রেনের কাছে নিয়ে আসে ক্যালসিয়ামটা এই ট্রান্সপোর্ট করে ফিউজ উইথ দ্য এই সিক্রেটরি ভেসিকলটা যেহেতু ইন্টার সেলুলার ক্যালসিয়াম বেড়ে যায় এরা সেল মেমব্রেনে নিয়ে আসে কি হয় সিক্রেটরি ভেসিকলকে এবং সেক্রেটারি এবং ওখানে সেলফ মেমের সাথে ফিউজ হয় এবং এখান থেকে ইনসুলিনটা রিলিজ হয় ভেরি মজার একটা কাহিনী পড়লাম সো এত কিছু উল্লেখ করার কথা হচ্ছে যে এখানে কিভাবে আসে এইভাবে আসে ওকে আমরা পুরোটা ইয়ে করে ফেললাম তো ঠিক আছে নেক্সট পর্বে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ